。遇事不决 ，K O 解决。欢迎来到金刚的格斗拳王频道。今天给大家整点不一样的东西。做了那么久的视频，发现大家口味都是出奇一致，都喜欢看我们中国选手暴打日本或者是韩国选手的视频。那今天就和大家盘点一下我们中国的那些个抗韩抗日先锋。众所周知。日本和韩国的选手一直都是嚣张无比的，结果有嚣张的脾气，没有嚣张的实力。排在第一位就是来自韩国的金在勋，那可以说是嚣张的出了名的。赛前发布会就嚣张跋扈，扬言自己是什么日本山口组的，浑身的纹身看着确实像那么回事可惜遇到了我们内蒙古汉子敖日格勒，这可不会惯着他由他侮辱，于是就是发布会怒怼了回去。二人险些当着摄像机就干了起来要说你有实力，实力强，嚣张一下还没人说你，可惜你实力也不行啊！上了擂台还不到一回合，就被敖日格勒打得怀疑人生，压在龙边一顿胖揍，差点没给他打死。无差距的比赛啊，可以说是极具观赏性，因为选手的拳腿太重，往往就会有意外情况出现。哇！我刚说完啊，这第一个击倒就出现了，敖日格勒，看看抓住机会能不能迅速决断。结束比赛，连续的重拳，裁判终止比赛了，搂都搂不住啊！哈哈，二哥勒打疯了，哎，控制一下，这毕竟只是比赛。敖日格勒也是个狠角色，我们通过刚才的视频就能看到敖日格勒到底有多狠。金在勋都被打得躺在地上起不来了，还依旧是重拳连续砸头不停手，相比也是被发布会对方的嚣张给激怒了，导致最后一大堆韩国人冲上擂台，想要跟敖日格勒动动手。想来这些个韩国人属实是输不起。你以为这事完了，并没有。时隔三年，金在勋再次的遇上敖日格勒，依旧不改嚣张的性格，再次在社交媒体发文，说自己卧薪尝胆三年了。这次要一雪前耻，报当年的 KO 之仇。可惜三年过去了，金在勋那是一点都没变啊，除了嘴炮能力增强了一点，实力还是那么的水。与敖日格勒的二番战，又一次的遭遇 KO， 太丢脸了。两位吨位级的选手比赛还是很刺激的，可能是被第一次敖日格勒 KO 怕了，这次的金在勋谨慎了不少。开局长达半分钟的对峙没有动静，最终还是金在勋没有冷静下来。直接一招蛮牛冲撞，朝着敖日格勒冲了过去，妄图抱摔敖日格勒，将战斗拉近地面。哦可是敖日格勒内部是吃素的啊，吨位也比金在勋重那么多，站着不动让他打也打不动啊，反而是敖日格勒的连续重拳看似轻飘飘的，可是这个吨位的人的一拳可不是开玩笑的，直接打到他脚步踉跄。这比赛还是有意思的啊！一开始是敖日格勒被金载勋压在龙边，可是却不能进行一些有效的进攻。这一回金载勋被敖日格勒压在了龙边，动都动弹不得。再加上连续的重拳击负，打得金载勋是气喘吁吁的。第一回合结束了，我们来看看回放。几乎都是敖日格勒暴打金在勋的场面，这一记击的重拳砸在对方脸上，看着都吓人。
。不论是擂台中央的站立搏斗，还是敖日格勒将对方压制在龙边的时候，都是金在勋挨打的画面，看着属实是让人解气。第二回合开始，我们先来看看漂亮的举牌女郎还是很养眼的。画面一转来到对战双方身上就不太行喽，不过比赛还是很刺激的，又一次的被敖日格勒暴打了一通，金在勋又一次的害怕了起来。不过，敖日格勒可不会因为你害怕就不进攻。就这样一拳一拳的朝着他打去，看起来像是没有什么力道的，可是吨位摆在那里，一拳下去可不是开玩笑的。咱走路开。啊，金正恩，선제공격이라운드시작하자마자한번나왔는데아직나오지않습니다자달려드는아우르크로일단케이지쪽에서시간이지나고있습니다几乎是和第一回合没啥区别，依旧是敖日格的碾压的局势，将金在勋压在龙边，击腹砸拳，一套下来行云流水。倒计时一周 ，one minute remaining in round two。쪽쪽에서는쪽에서는네실제로아우르거로는로드 FC 에서3라운드까지경기를3라운드중반까지죠、네、경기치른적이있어요그러니까不过意外还是发生了，在压制金在勋的时候，一记意外的袭击击中了他的裆部，痛的他是面色狰狞。선수가아니기때문에그런면에서도김재훈선수측에서는조금계산을해야되겠죠여기서어우네지금은충격이크겠는데요短暂休息后继续了比赛，不过也已经是强弩之末了。三十秒后比赛就结束了。赛后我们能看到奥日格勒流鼻血了，不知道是上火了还是被对方砸中了鼻子。回放中确实能看到，是被对方一记前手之拳打中了面门。마지막라운드도이런식의운영이라면네뭐사실 KO 당하지않는경기운영일뿐이죠네네,네그렇죠、네、이기기위한시합그런운영은아니라고생각을하고있고요네다음라운드에서第三回合的比赛就又快起来了，不跟大家做太多的解说，大家看看就明白了。자먼저공격을뻗어봤었던김재훈인데어그타이밍에맞춰서러시가진행되고있습니다김재훈자몸을일으켜세워서김재훈선수일어나야죠네아,아직살아있습니다그렇습니다자일어나서마지막라운드때해보려고했었던걸보여줘야겠죠아일단일어나야되는데、네、움직임을보여줘야경기가안끝납니다아,아경기마무리됩니다这一回合的比赛只进行了三十秒钟，敖日格勒再一次的 KO 了对方，走在擂台上都是露出了笑容。至于心里想的是啥，就没人知道了。最终，这位嚣张的韩国人再一次被打脸。金在勋是金刚，我觉得目前为止最嚣张的人了。第二位呢，还是韩国人。至于是谁，大家可以猜猜看。下期我会更新，我觉得第二嚣张的是谁。那今天的视频到这里就结束了。我是金刚，我们下期再见。